Salut tout le monde, aujourd'hui, dernière vidéo tutoriel, en tout cas, je l'espère, euh, on va faire tutorials, puis là on est rendu, on a tout fait ça, on en a fait beaucoup, ok, um, on est rendu à Luggage, avec les Boeing 737 et les Airbus A320, Fueling Boeing 737, Fueling A320, Pushback and walk around, ce qui se fait de la même façon avec les deux compagnies. On va aller voir comment remplir les bagages d'un Boeing 737. Let's go! Play! Okay. Tutorial, you'll learn how to service the luggage holds on a 737 MAX 8 aircraft. To perform this task, you'll need a vehicle with a loading belt. Ok, je vais avoir besoin de cette petite auto-là pour remettre les bagages a dans les a... Ça, pour apporter les bagages. Et ça, pour apporter les bagages. Ok, fait que là, faut que j'aille à la porte de cargo, qui est là, les deux portes de cargo, et j'ouvre les deux. Oh my god, l'avion n'est pas encore fini de bouger, je suis en train d'ouvrir les portes. Oh, ça lag. Je pense que c'est ça le luggage loader. Ok, il faut que je, je, je vide. To avoid a sudden weight imbalance potentially causing the aircraft to tip back onto its tail, you must first unload the rear hold so that the front of the plane is more heavily loaded than the rear. This situation is also known as tail strike. Now get behind the wheel of the luggage loader and drive it to the rear cargo hold. Okay, donc ils veulent que je vide celui d'en arrière avant. Parce que le, le, le centre de gravité est entre les roues d'en arrière, donc l'avion pourrait tomber sur son derrière euh, si je commence par l'avant. Donc ils veulent que je commence par l'arrière, mais ça me pose Oh. Ah, ok. C'est pas si compliqué que ça. Il y a toujours la tablette. Oh, wow. Enfin, un auto qui va assez vite. Ok. Oui, je viens de le faire. Next, carefully drive up to the luggage hold. Don't hit the plane with any force during this process. The lip of the conveyor belt only needs to be just near the lower edge of the hold door. Great. Okay, Now we need to drive the tug and carts behind the loader so we can start collecting luggage. Now, attach the luggage cart to the tug. To do this, position the rear tow hitch of the tug with the hook of the cart. Fait que j'attache le tug au petit truc panique à l'abord. Excellent bordel. Ok, j'ai... Remember, you can attach Parfait. several carts together. The question is whether the tug has enough power to tow them and whether you have enough skill to attach them together. Now, drive the tug with the cart behind the loader that you set up earlier. Leave yourself enough space to handle the luggage safely. Then exit the tug. Enter 
the luggage hold and manually load the bags onto the conveyor belt and then onto the cart. To enter the luggage hold, press the button on screen to crouch. Je peux sur CTRL pour m'abaisser. Si je comprends bien, oui. Ok. Puis là, il faut que je prenne les bagages. Oh shit, oh shit, oh shit. Puis je les mets là. Oui. Et là, je n'ai pas encore activé le tapis roulant du truc. Je vais juste les empiler, puis après ça, je vais aller l'activer. et je le mets dans ça. Ça, je peux ouvrir, oui. Ok. Et après ça, ça me dit d'éloigner ça. Il me semble que je n'ai pas vraiment écouté d'après. Alright, now move to the front hole and retrieve the luggage from there. Ok. Fait qu'il faut que je faire la même chose en avant. Je suis un peu proche de ce truc-là. Puis un peu proche de l'avion. Ok. Celui-là, est-ce que je suis la bonne hauteur encore? Non, faut que je descende un petit peu. Ok. Moi, est-ce que je peux glisser? Non, moi, je, je glisse pas sur ça. Ok, encore trois bagages. Hop, hop, hop. Donc, okay, la Karen, ne me regarde pas par la fenêtre, c'est correct. Je pense que même si c'est un tutoriel pour Boeing et Airbus, ça va se ressembler. Maintenant, vous devez transporter tous les collectés de luggage à la sortie de l'area et les transférer à la belle qui va les directer à la terminale. Nope. Euh, ok. Donc, je dois prendre. What? Il y en a qui se ramasse en dessous. Ok. C'est des choses qui arrivent, je suppose. Alors, un peu, ça me dit d'aller tout de suite au terminal, mais j'ai pas encore euh, ramassé ça. Si j'éloigne si ça, est-ce que je peux fermer les portes euh, du truc bagage parce que ça me dérange un peu qu'il reste ouverte. Euh, je peux pas les fermer, non. Bon, il faut vraiment que j'aille porter ça sans les fermer, c'est correct. Alors je suppose que c'est parce que j'en remets après. J'imagine genre il pleut dehors, puis c'est une valise en tissu. Puis genre, ça se met à renverser partout. Mais tu sais, genre ça vient tout tremper. Ouf. Oui, pour en parler, comme on dit. Start the belt by pressing the button on the side and gently lay the suitcases on it to deliver them to the baggage claim. Il faut que j'arrête. Le truc avec le bouton qui est là. Okay. Mais là, je l'arrêterai pas parce qu'il faut que je dépose tous les bagages pour les envoyer là-bas. Genre de cheveux, <rire> ils revolent partout. Maintenant, ouais, c'est ce que je pensais. Donc, maintenant, on va mettre des valises dans la gueule. 
Open the tablet and go to the operations list, then select Flight Mike Sierra 3214 in the departure section to check the box number where you'll collect incoming luggage. Okay, no, so... As you can uh, see, the cases all. will be delivered uh, to the box indicated on the tablet. See all. Drive there and wait for the luggage. C'est où ça le CO1 Moi ça me dit de conduire là mais genre je sais pas si... Ok ça me montre là, c'est là, ok. Euh, hop. Donc on... Oh, ouais. On prend ça au CO1. Ah, c'est pas moi. Ah, ben oui, c'est lui aussi. On fait que tout ça, c'est moi. Je mets ça là. Les valises. Je pense que ça va par grandeur. Je sais pas. Il y a un sac de poignets en là. Ok, je suppose qu'il faut que j'aille dépogner. Ouais. Hop. Euh, ok. Fait que là, je vais porter ça à l'avion. Et là, je suis à contresens, mais je pense que je suis seule. Fait que c'est correct. Une valise qui est sortie en arrière, c'est correct. Ça devrait être correct. Donc, où est-ce que je mets quoi Je 
j'ai failli tomber. Non, non, non. Je vais sauver. Viens ici, toi. Hop. Ok. Close. Both. As a final step, transport all the vehicles to the parking area so that they don't obstruct other activities. Faut que je rapporte les véhicules là-bas. Ah, uh -huh. je pense qu'on prend c'est quoi la différence entre Boeing puis Airbus. Je vais vous le dire juste après, là, ce serait pas trop long. Avec Boeing, tu fais bagage par bagage. Avec Airbus, je pense, tu prends ça, tu mets tous les bagages dans un petit truc comme ça, puis tu rentres ça dans l'avion. Fait que tous les bagages sont dans ça, à place de les prendre manuellement. Non, 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 il y a deux erreurs dans ça. De un, je voulais dire individuellement à place de annuellement. Puis de deux, les Airbus, ils marchent pas avec les trucs que je vous ai montrés. En fait, la façon qu'ils marchent, c'est de la même façon. Sauf que la porte, à place d'ouvrir vers l'intérieur, elle ouvre vers l'extérieur. Et pas manuellement. Tu l'ouvres avec, euh, en dessous de l'avion, il y a comme des leviers avec euh, de l'hydraulique qui va t'aider à ouvrir la porte. C'est ça la différence. Je vous ai économisé un, une demi-heure de tutoriel. Dites-nous merci. Si c'est pour être de quoi, je pense que je pense là, voilà, avec juste Airbus, si je fais voyage. See you later. See you later. Je commence à être fatigué. Ouais. Bon. Tout ce que j'ai vu, ça marche exactement de la même façon. Donc, on va passer au ravitaillement d'essence avec le Boeing 737. Let's play. Hello there. In this tutorial, you'll learn how to handle refueling a 737 MAX 8. Refueling an aircraft is one of the most dangerous tasks performed on an airport's apron. The hazard of fire, spills and other dangers are high, so you must follow many safety rules. But don't worry, I will explain everything to you. An aircraft is standing at the stand, with a planned departure very soon. Your task is to refuel the appropriate amount of fuel and ensure that the tanks are properly balanced. Get into the tanker truck and drive it to the vicinity of the indicated aircraft. Okay, don't you don't look. Fuel truck. Oh wow, c'est tellement géant ce truc. Rien. Ok, hey. Pourquoi mon personnage avance et arrête? What the f Il me permet pas d'avancer. C'est pas lui plus dans mon clavier. Remember, under no circumstances should you turn off the engine in the tanker when refueling. There is an important reason for this. Namely, in the event of a fire, you must quickly move the tanker away from the aircraft and the terminal to prevent a potential disaster. Bon, faut que je m'envoie dans la zone verte. Encore une fois, si c'est la même chose pour le Airbus, euh, je vais le skipper. Ok. Jump out of the cab and then open the door to the tanker's fuel compartment. Now you will need to protect yourself and the aircraft from possible sparks by connecting the grounding cable. 
Okay, so... Grab so. the grounding cable on the left side of the container. Grounding cable. To connect the grounding cable, go to the aircraft's rear wheel and follow the actions displayed on the screen. Then open the flap on the aircraft wing to prepare for connecting the fuel hose. Uh, the flap. Approach okay. the tanker, grab the fuel hose, and pull it under the wing and connect it to the inlet. Fuel hose. Put. Okay. Je m'en vais là. Je connecte. Great. Now check the tablet for the amount of fuel you'll need to refuel the aircraft. Okay, j'ai besoin de 12,000 kilograms. Select the aircraft that you need to refuel. In the task table, you will see the amount of fuel you need to refuel. Then go to the aircraft's refueling panel. Huh? Aircraft refueling panel? In the task table, you will see the amount of fuel you need to refuel. Then go to the aircraft's refueling panel. Okay, oui. Ça c'est dans l'avion. Okay, oui, je comprends. Je pense que... Okay, now I'll explain how to operate the fuel panel. The panel is divided into three columns and three rows, where each is assigned to its corresponding fuel tank. Tanks 1 and 2 are wing tanks, and the center tank is, as the name suggests, in the center of the aircraft between the wings. In the first row, you'll find bulbs that illuminate when the valves are open. In the second row, there are valve switches which can be set to open and closed. The third row contains the fuel quantity selector dial the current fuel level indicator and the target fuel level in kilograms. Since you already have the panel explained, we'll now focus on the refueling process itself. You must distribute the amount of fuel indicated on the tablet between the three fuel tanks of the aircraft. Okay. The fuel tanks in the aircraft are located inside the wings and in the central tank located between the wings. First, you refuel the wing tanks, and then you refuel the remaining amount of fuel to the central tank. Okay. You'll need to calculate how to distribute the fuel between the tanks. Each wing holds 3.9 tons of fuel, and the central tank holds 13.1 tons. To select the amount of fuel, toggle the right side of the switch. To stop, Toggle the left side of the switch. Okay. Okay, we'll come on, Spally. Wing tanks. Up. Up. Uh. Is he full? No. Let's go over. Select the correct fuel amount between tanks. Uh. Fuel. And close switch. In the close state. Oh, okay. Because I meant so, so, so. Be. I am. So, so. Huh? Is she so? Okay. Ok, je suppose que c'est correct. Euh... Ok, c'est comme ça qu'on choisit combien on veut de gaz dedans. Ok. C'est que là, lui il est plein. Boum, lui il est plein. Boum, on allume ça. Puis là, ça va se remplir. Normalement. Si je fais ça, il faut que j'actionne lui. Non. Non, normalement, il devrait y aller. Il devrait se remplir. Puis. Je comprends pas. Great. Ok. Now open the valves in the wing tanks. Ouais, c'est déjà fait. C'est. To exit the panel view, press the button displayed on screen. 
Now we only need to start the pump in the tanker by pulling the first lever from the left. You don't have to worry about overfilling as it has an automatic fuel flow blocking system that will stop when the selected value on the computer is reached. Once the computer blocks okay. the flow, you'll need to manually secure the valve by switching the switch to the closed position. Okay. Then open the valve for the central tank to refuel it. When finished, do the same with the other tanks and set the switch to the closed position. Il faut que je mette le, le seuil aussi. Non, je pense pas. Uh, wait until the fuel transfer. Ok. Fait que là, j'attends juste que ça, ça soit tout fait. Uh. Ouais, ce sera pas long. Je sais. Ok, donc je vais fermer ça. On va partir lui. Puis il va se remplir d'environ 4200. 4200 kg de fuel. Fait que ceux-là vont finir. Je vais le redémarrer. Comme ça, hop. Okay. Est-ce que celui qui veut aussi se faire ravitailler? Hey, euh... Ok. Ah oh, oui, ah oh, oui. Great. Approach the tanker and turn off the fuel pump. Ok. Euh, ok, fait qu'on on, s'en vient ici. On ferme ça. Comme ça. C'est pas assez fermé. Now, okay. disconnect the hose from the aircraft and return it to the tanker. Then, disconnect the grounding cable, close the panel flap on the aircraft's wing and close the flap on the tanker. Hop. Oups, j'ai oublié de le fermer. Ah euh... euh... oh, non. Fait que là, faut que je branche ça. Pour fermer la switch. Pour débrancher ça. Pour fermer le panneau. Ah ouais, c'est le sens pour fermer. Boum. On met ça là. On peut maintenant fermer ça. Oui. On prend ça. On peut mettre ça là-dedans. Euh, ok. Ah oui, c'est vrai. On ferme ça. To confirm that you have completed the task, use the communication panel. Open it by performing the action displayed on screen. After opening it, select the flight crew tab then fuel, fuel and confirm. finally confirm refueling. Okay, donc j'ai fait ça. Now you can refuel the 737 Max 8 aircraft. You will be able to do this task on your own during work. Just remember to move the tanker to a safe location after refueling. Until next time. Okay, donc une autre mission de terminer. Euh, je ferai pas celle du Airbus parce que ça risque de se ressembler. Si ça ne se ressemble pas, on reviendra au cours des épisodes. Bien dit, moi du passé, euh, la seule différence qu'il y a en fait, c'est qu'à la place de devoir mettre les valeurs nous-mêmes de qu'est-ce qui va dans les, dans les ailes puis qu'est-ce qui va dans le central, ça se fait tout seul. Fait qu'on fait juste dire quelle valeur totale qu'on veut mettre, puis ça va repartir ça tout seul. C'est pas mal la seule différence avec Airbus, entre Airbus et Boeing. Donc, le dernier tutoriel, c'est push back and walk around. En tout cas, je suppose que c'est walk around parce que c'est genre wall around. Mais, j'ai l'impression de dire wall around. 
Donc ça devrait être walk around. Play. In today's tutorial, you'll learn about the pushback and walk around procedures. The pushback procedure is one of the most difficult ones you can do at the airport. When pushing an aircraft back, you must be careful about your speed, the angle at which you're steering the aircraft, and of course, everyone on board the aircraft and around you. The pushback procedure is typically performed with the help of a special vehicle and a tow bar. We will be operating such a vehicle specifically designed for this task. The Goldhofer Bison. These vehicles are characterized by high power and torque, which means that certain models can push even the heaviest of aircrafts with full loads. Let's get started. Your initial task is to attach the tow bar to the back of the Bison. Before you do that, you need to prepare it for transport. Use the handle in the middle of the tow bar to lift the wheels and increase the clearance for transport. Bon. Mon W a été recommence à ben, mon W recommence à bugger. Allez. OK. Ok, bon, j'ai de faire ça. Oh, j'ai. C'est correct ça? Je sais pas moi. Encore? On peut le monter encore s'ils veulent. Now you're ready to attach the tow bar to the bison. Il est où le bison? Ok, il y en a un là-bas. Puis il y en a un autre. Ah, ok, il y en a un là, il faut qu'on aille l'attacher. Truc, voyons. W, A, S, D. Fonctionne. Ce sera pas long. Ça bug pour rien. Ok. Donc. Oh wow, ça tourne tellement bien. Je vais voir ça ressemble à quoi. Ah oh, oui. Drag with this. Ok, now you need to transport the vehicle with the tow bar into position in front of the aircraft we will be pushing. Faut la poser ça en face des roues de l'avion qu'on va tirer. Ben, c'est clair, je vais pousser. Ce sera pas long! Oui? a way that the tow bar is facing the aircraft's wheel, so you'll have to maneuver in reverse. I recommend changing the camera to an external view to make your work easier. Je joue à American Truck, puis American Truck Simulator. Great! Now, go out and attach the tow bar from the back of the Bison. Now park the Bison oh. so that it is behind oh. the tow bar facing the front of the plane. Yes. Je vous recommande de changer la caméra à un extérieur pour que votre travail soit plus facile. 
Tu viens de dire ça. En tout cas. Euh, là, je suppose qu'il faut tout que j'enlève les précautions, slash cones, slash tout ce qui est autour de, de l'avion. Pourquoi on a le V-Bug? Allez, je vais sortir. Ça devrait bien marcher. Mon ordi est fatigué, je crois. Ouais. Hop, là les jacks en avant, j'ai déjà enlevé, mais je comprends pas pourquoi ça m'a pas que je les enlève. Parce que c'est déjà fait. Oh, double day. Great. Now wait okay. for the aircraft to start the APU. In this case, the APU will be started automatically. In a normal scenario, you'll have to notify the pilots of the APU startup, but you'll learn about this in the GPU tutorial. Before departure, you must check if all the aircraft components have been secured and if there are any items on the plane. This process is called the walk-around, in which you walk around the plane, checking its individual components and verifying that they've not been damaged. To do the verification, approach the highlighted area and hold down the button displayed until it's okay, verified. Faut voir, euh, la zone qui est... If you believe qui est all the zone. elements have been checked thoroughly, open the communication panel, go to the flight deck tab, and then select walk around. Ce qui est en jaune, faut que je pèse longtemps pour euh, dire que c'est confirmé. Donc oui, confirmé. Confirmé. Comment est-ce que je t'en en fait Comment est-ce que je te confirme Ok, ça se fait. Ok, c'est comme une pièce. Ok. Ça. Et. Et ça. Ok. Tout est vérifié. Non, oh. Il me reste devant. Oh, je pense que j'ai le fait de l'autre côté non plus. Cette partie-là. Est-ce que c'est la même chose que ça Non. Ça pourrait pas l'être. Ok. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai ça quand mon W marche pas. Je crois que je vais sur le levier, j'avance, je suis en sortie. Ok. J'aurais fini mon. mon round de truc. Mon turn around. Qu'est-ce qu'il faut que je check? Le V fonctionne. S'il te plaît, aide-moi. Je vais enlever tout fini ça. Est-ce que ça me vient le tableau? Oh non, c'est vrai. Puis j'ai fait le walk around, il faut que j'aille lui dire que c'est fait. Uh, so, flight deck, walk around, confirm. Now your task is to attach the tow bar to the aircraft. To do this, oui. approach it and grab it by the front handles by performing the displayed action. Then using the controls displayed, you can guide it with you. To turn the tow bar left or right, use the buttons displayed. Oui. To tilt the tow bar up or down, use the buttons displayed. Now that you know how to operate the tow bar, attach it to the indicated element on the aircraft's front wheel. Je prends ça, je vais comme ça, avec, oh, 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 ok, 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 comme ça, Then, F, attach the tow bar to the front hitch of the bison. Okay. puis là, j'attache ça là, okay. on attache, great, now get behind the wheel of the bison. Before you begin pushback, you'll have to wait for a signal from the crew that you can start pushing the plane. You'll see this signal by the illumination of the position lights. These are red flashing lights located at the bottom and top of the aircraft. If they are on, 
it means you can go ahead and start pushing the plane. In this case, the plane will be taking off from runway 27, so you need to push it out to the left. Putain, va où? Remember to make smooth movements okay. and break calmly if you need to, as the crew is likely conducting a safety briefing for the passengers. Oh, whoa. During the pushback, you will have to notify the crew that they may start the engines. You will do this using the communication panel in the flight deck tab. Remember to inform the pilot to start the engines before moving the plane onto the taxiway to avoid prolonging the standing time. There will be a zone on the taxiway where you will have to place the plane so that its wheels are inside it. The plane must be positioned as parallel as possible to the taxiway line. Once you have stopped, the supervisor will detach the tow bar and bypass pin from the plane for you. When the tow bar is detached from the plane and reconnected to the bison, you'll have to drive back to the stand from the taxiway. Tu vois, c'est compliqué. J'ai dit au camion articulé dans Aerotrox Mail, en fait, au camion normal. Mais il y a deux remords que j'ai reculé ça et je comprends pourquoi. Oh, j'ai oublié que ça s'arrêtait pour un. quelques millisecondes de l'avion. Bon, fait que si je mets comme ça, ça va retourner comme ça. Quoi Non, je suis pas correct. On s'appelle pas patience. Ouh, je l'aime ça. Ok, je pense que je vais partir. Hop. 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 Great. Okay. Now go sais. back to the stand from which we pushed the aircraft. Euh, qu'est-ce qu'il fait là Flight deck. Oh oui, parce qu'elle y a pas fini son truc. Thank you.